In dem heutigen Video werden wir mit diesem Skoda Enyaq IV50 eine Vergleichsfahrt machen. Aktuell hat er montiert auf 18 Zoll Stahlfäden die Ganzjahresbereifung Goodyear Vector for Seasons in der Ausführung 235-60R18. Montieren werden wir jetzt aufgrund eines bevorstehenden Winterurlaubs und die werden dann auch draufbleiben. Winterräder der Firma Yokohama. Es handelt sich dabei um das Modell Blue Earth Winter, auch in den Dimensionen 235, 60, R18. Nach dem Intro erfahren wir mehr. So, dann starten wir doch mal unseren Test. Ich stelle jetzt den Tempomaten auf 120 ein. Wir haben jetzt, wenn wir auf Geschwindigkeit gekommen sind, 79% im Akku drin. Bei angenehmen 27 Grad Außentemperatur. Den Zähler hier setzen wir ebenfalls auch auf 0. Und jetzt werde ich in diese eine Richtung versuchen die 120 km/h zu halten und ca. 15 bis 20 km zu fahren. Jetzt aktuell sind noch die Ganzjahresreifen montiert und zwar die Goodyear Vector for Seasons. Ich bin gespannt, wie sich der Verbrauch zum Ende des Tests unterscheidet, ob es überhaupt einen Unterschied gibt. Diese Goodyear Vector for Seasons, wo ich verbaut habe, sind speziell für Elektrofahrzeuge, sollen einen verminderten Reibungswiderstand haben. Die Yokohama sind nicht ganz so gut unterwegs, gemäß Label, was dabei ist. Schauen wir, ob Sie das in den Fahrdaten merken. Ich melde mich wieder, wenn ich umgedreht bin. Nach gut 27 Kilometern war die Hälfte geschafft. Beim Wenden nachher an der Ausfahrt stand ich leider noch etwas. Deswegen die reduzierte Geschwindigkeit, die er gerade anzeigt. Aber ich bin mit 116 km/h im Schnitt angekommen. Jetzt habe ich aktuell 17,4 Kilowattstunden verbraucht. Das hat auch vorher gepasst im Schnitt. Also das kann sich doch durchaus sehen lassen. Vom Akku sind ca. 11 Prozent weg. Und wir fahren jetzt wieder mit 120 km/h. Wenn ich am Ausgangspunkt angekommen bin mit den Ganzjahresreifen, melde ich mich wieder. Nach gut 46 Kilometern und 26 Minuten Fahrzeit und 18 Prozent weniger Akkukapazität sind wir wieder am Ursprungspunkt oder am Ausgangspunkt angekommen. Der Verbrauch liegt bei ca. 17,8 Kilowattstunden. Die Durchschnittsgeschwindigkeit waren 104 km/h, wie man sehen kann. Ich werde jetzt zur Firma City Reifen nach Rheinfelden fahren, werde die Winterräder aufziehen lassen und anschließend in die nächste Verbrauchsfahrt starten. Sind wir doch mal ganz gespannt auf das Ergebnis, welches wir hinterher sehen. Bis gleich. Die Yokohama Winterräder sind durch meinen sehr kompetenten Reifenpartner Reifen City in Rheinfelden montiert. Der Akku hat jetzt 70 Prozent. Die Außentemperatur beträgt immer noch schöne 23 Grad. Den Tempomaten habe ich jetzt schon auf 120 km/h eingestellt. Nun werde ich den Zähler gleich zurücksetzen. Wir werden jetzt die gleiche Strecke fahren wie eben. Bedeutet Richtung Mülheim von hier aus ca. 26 Kilometer. Versuchen so lange wie möglich die 120 km/h zu halten. Und ich melde mich mit einem Zwischenstand nach dem Wenden in Mülheim. Setzen wir noch den Zähler zurück. Ab Start selbstverständlich ist mir doch ein kleiner Fehler unterlaufen. Setzen wir ihn doch zurück und scheren aus entsprechend zum Hochbeschleunigen auf 120. Startpunkt ist der gleiche wie beim letzten Mal und nun sage ich bis später. 
Nach guten 24 Kilometern habe ich jetzt gewendet, fahre zurück. Die Zwischenbilanz sind 18,7 Kilowattstunden, das heißt ca. eine Kilowattstunde mehr Verbrauch aktuell mit den Winterrädern. Wir sind jetzt gefahren 24 Kilometer in 13 Minuten, eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 111 kmh und wie gesagt 18,8 Kilowattstunden. Passt auch ungefähr zum Verbrauch. Es sind jetzt ca. 10% aus dem Akku entnommen worden. Die Temperatur haben wir noch angenehme 25 Grad oder 25,5 Grad Celsius. Ich melde mich wieder am Ausgangspunkt. Wer hätte das gedacht? Nach 45 Kilometern 23 Minuten 19,5 Kilowattstunden auf der gleichen Strecke, nur mit den Winterrädern. Das sind ca. 1,7 Kilowattstunden mehr auf 100 Kilometer. Ebenso haben wir 20 Prozent vom Akku verbraucht, 2 Prozent mehr als wie mit den Ganzjahresreifen. Also die erhöhte Reibung der weicheren Winterreifen macht sich doch durchaus bemerkbar. Also wenn ihr überlegt, Winterreifen oder Ganzjahresreifen, ist der Verbrauch doch noch mit ein entscheidender Faktor, den ihr berücksichtigen solltet bei eurer Entscheidung. Nun werde ich nach Hause fahren. Ich hoffe doch, das Video war für euch hilfreich. Lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video, euer Mario. Ein kleines Thema noch in eigener Sache. Ich habe unten einen Spendenlink in der Videobeschreibung drin, da ich mit diesem Skoda Enyaq iV50 ein paar Verbesserungen, Optimierungen sozusagen ein Kreativprojekt vorhabe. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Schaut doch einfach mal rein. Und nun wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Bis dann, euer Mario.